three, two, one. Hi buddies. So here is the university paper. This is the question. A second prism. Prism is a box. Of the base edges 25 mm. And base edges are 25 mm. And the side of base is 25 mm. And height is 60 mm. So rectangular faces parallel to VP. This is the condition. It is cut by an obliquity plane and axis and matter. So axis and the angle cut jesa do 45 inclined to HP and nad HP and the manum VP lone cut jesa and passing through the center of the axis. So center of center of the axis lo manum 45 angle cut jelly center of axis and the height and the 60 60 laugh and the 30 and motor 30 low center axis lo cut jay manad draw the development of the later surface of truncated external prism and nad okay now first to chimanum. Hexagonal 25 mm side to summary draw just so 25 so name such a and B so the inside of base and the chadu 25 other So first is the complete JC and next to the compass this one the angle set this one so mark side and the chair hexagonal side and this and the side this and this one a point or b point in this one which an arc Next B point in Chi, Ochen arc. If one car could change the arc E point in Chi, circle form change. The mother is the second easy common draw change. Next A in Chok point, B in Chok point. Next point in chicken cut chain, honest point in chicken cut chain. A cut chain, the canoe cut chain. Next jan jandy. A point in chicken chain, other than the B point. Next to chi, next point. So, equal sides. So, names are the same. This is 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 the same. This the same. You could expand this only, no problem. You can make the center axis. Center axis first A ninchi or reference line BF ninchi or reference line. Children, the next C ninchi or reference line. Next D ninchi or reference lines. So dark at the monkey don't black. Sketch the the trajasson, I made a darker jess pondy. So the made dark pencil to made dark chess pondy. Vedanta light made pencil you chandy. Nathan sketch you chessson. So will I make a cut sketch you pen you chagur? Only dark pencil made the light cut rachandy. 
నేను వీడియో కోసం డార్క్ గీసాను ఈ లైన్స్ కూడా ఓకేనా సో ఇది మటుకు డార్క్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చి హైట్ వచ్చి సిక్స్టీ ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు హైట్ సిక్స్టీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఈ యాక్సిస్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లియరా సో ఇప్పుడు ఈ హైట్ కూడా ఇంక్రీస్ చేయండి ఇదే ప్రిజమ్ అనమాట అడిగిన ప్రిజమ్ దీన్ని కొద్దిగా వేరే చూపించండి క్లియరా ఇక్కడ హైట్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాం సో హైట్ అయితే మనకు సిక్స్టీ చెక్ చేసుకోండి హైట్ అయితే సిక్స్టీ సో ఇక్కడ ఎవరు కంప్లీట్ అయిందో ప్యారల్ టు వీపీ అన్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇన్క్లైన్ టు హెచ్పీ అన్నాడు ఇది మనం వీపీ అండ్ హెచ్పీ అనుకుంటే వీపీలో డ్రా చేయాలి సెంటర్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ అన్నాడు సో హైట్కి సెంటర్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ అంటే టోటల్ హైట్ ఎంత సిక్స్టీ దీంతో థర్టీ తీసుకోవాలి ఓకేనా సో చూడండి ఇట్ ఈస్ కట్ బై ఏ ప్లెయిన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి అండ్ పాసింగ్ త్రో సెంటర్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ ఈ యాక్సిస్లో సెంటర్ వచ్చి థర్టీ అనమాట సో ఇది థర్టీ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంగల్ మెన్షన్ చేయమన్నాడు సో ప్రొటెక్టర్ తీసుకొని ఈ పాయింట్ని ఇక్కడ కరెక్ట్గా మెచ్ చేయండి ఈ లైన్ని ఇక్కడ మెచ్ చేయండి సో ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్ జీరో టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకేనా మీరు ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్ ఇట్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు కట్టింగ్ సెక్షన్ సో అది డార్క్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ లైన్ రెఫరెన్స్ లైన్ గీసేయండి ఆడికి కట్ అయితే ఆడికే గీయండి ఓకే ఎడ్జ్ అయితే కట్ అవ్వలేదు కొద్ది కింద కట్ అయ్యింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏది కట్ అయ్యిందో అదే మనకు ట్రంకేటెడ్ అంటాడు అనమాట ఓకే ఇక్కడ ట్రంకేటెడ్ అన్నారు కదా ఆ షేప్ని ట్రంకేటెడ్ అంటారు చూడండి దాన్ని హైలైట్ చేస్తాను సో మీదంతా లైట్గా ఉండాలి ఇవి డార్క్ చేయాలి ఇవి డార్క్ పెన్సిల్ యూజ్ చేయండి సో ఏది డార్క్ చేస్తాను దాన్ని చూడండి జాగ్రత్తగా ఈ స్కెచ్లో ఉండేదండి డార్క్ పాయింట్స్ ఇంకేది డార్క్ చేయొద్దండి సో యాక్సిస్ కూడా మనకు అవసరం లేదు ఓకేనా ఇది డార్క్ ఇది ట్రంకేటెడ్ ఎక్సంగల్ ప్రిజ్ అనమాట ట్రంకేటెడ్ షేప్ అనమాట ఓకేనా సో యాంగిల్ మెసర్ చేయాలి కదా సో యాంగిల్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ ఓకేనా ఎవరు యాంగిల్ కూడా బాగా ఇవ్వండి నెక్స్ట్ నేమ్స్ కావాలి దీనికి నేమ్స్ ఇచ్చేస్తాం ఇక్కడ ఏముంది కాబట్టి ఏ డాష్ ఇక్కడ బి ఉంది కాబట్టి బి డాష్ అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఇక్కడ సి డాష్ ఈ డాష్ నెక్స్ట్ వచ్చి డి డాష్ ఇది అప్పర్లో రాయాలంటే ఏ డాష్ ఏ వన్ డాష్ బి వన్ డాష్ ఎఫ్ వన్ డాష్ నెక్స్ట్ వచ్చి సి వన్ డాష్ ఈ వన్ డాష్ నెక్స్ట్ వచ్చి డి వన్ డాష్ సో నేను ఈ పాయింట్లకి ఇచ్చాను అప్పర్కి ఈ కట్టింగ్ సెక్షన్కి నేమ్స్ ఇస్తాను చూడండి నేమ్స్ వచ్చి ఫస్ట్ వచ్చి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది సెకండ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వచ్చి థర్డ్ పాయింట్ ఇది వచ్చి ఫోర్త్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ అండ్ సిక్స్త్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఓకేనా ఈ పాయింట్ నేమ్స్ ఇక్కడ ఎక్సగన్ ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఎక్సగన్ అంటే సిక్స్ పార్ట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ 
ట్వంటీ ఫైవ్ వేసుకోవాలి సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత చూడండి సో అప్పుడు ఇంకేం చేస్తానంటే ఇక్కడి నుంచి ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ డ్రా చేసుకోండి మనకు ఈ హైట్ నుంచి ఇలా ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ డ్రా చేసుకోండి ఇక్కడ హైట్ ఉంది చెప్తాను ఇక్కడ పక్కన ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోండి ఈ డిస్టెన్స్ కావచ్చు ఈ డిస్టెన్స్ కావచ్చు మన ఇష్టం సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చి మనకు వన్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఓకేనా సో అంటే ఈ వరకు అయితే వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇది ఎక్సిస్ ఇది మనకు అవసరం లేదు క్లియరా ఇది అవసరం లేదు కరెక్ట్గా వన్ ట్వంటీ బాక్స్ ఇక్కడైతే రెఫరెన్స్ ఉంది పర్వాలేదు ఇక్కడైతే ఎక్సిస్ అయితే ఉండకూడదు సో దీన్ని ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాం సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకున్నాం కదా ఒకవేళ పెంటకని ఇస్తే ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ వేసుకుంటాం ఎక్స్కని ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం సిక్స్ వేసుకుంటాం ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటే అన్ని సో ఇక్కడ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఓకేనా సో మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్ చేసుకోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వస్తుంది అంటే సిక్స్ ఈక్వల్ బాగా వాళ్ళు రెక్టాంగులర్ ఇచ్చాడు కదా రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్ ఈ స్పాల్ ఎల్ టు బీపీ అన్నాడు కదా ఓకేనా ఈ డివిజన్ కూడా ఇక్కడ మీకు అప్పర్లో డ్రా చేస్తాను సో డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు మీకు అన్ని వాల్యూస్ క్లియర్ కనబడుతున్నాయి అనుకుంటా నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు ఈ బేస్ లైన్ డ్రా చేసాం ఈ లైన్ డ్రా చేసాం ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ నుంచి టూ పాయింట్ నుంచి త్రీ పాయింట్ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ నుంచి లైన్ డ్రా చేయాలి ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ నుంచి ఇది చెక్ చేసుకోండి కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనే స్కేలు ఆ తర్వాత ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ ఓకేనా ఫస్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ అండ్ సిక్స్ లైన్ యాక్సిస్ అవసరం లేదు నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫోర్త్ పాయింట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేమ్స్ ఇవ్వాలి వీటికి సో ఇది ఏ పాయింట్ ఇది బి సి డి ఎఫ్ అండ్ ఏ ఇక్కడ వచ్చి ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ డి వన్ ఈ వన్ ఎఫ్ వన్ నెక్స్ట్ ఏ వన్ ఓకేనా మీరు దీన్ని క్యాప్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ క్యాప్స్ వాళ్ళు రెండు మిట్ చేశాను ఎలా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు నెక్స్ట్ వచ్చి ఏ నుంచి వన్ డిస్టెన్స్ బి నుంచి టూ డిస్టెన్స్ సిక్స్ డిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ సి నుంచి త్రీ ఈ నుంచి ఫైవ్ డి నుంచి ఫోర్ అనమాట ఫస్ట్ వచ్చి ఏ డిస్టెన్స్ ఏ నుంచి వన్ సో ఏ నుంచి వన్ ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ వస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఓకేనా ఇది పాయింట్ వన్ సో ఏ వన్ డిస్టెన్స్ అలా ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ లైన్ గీసేసాం కాబట్టి ఈ డిస్టెన్సే ఇక్కడ ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి B నుంచి టూ పాయింట్ బి నుంచి టూ పాయింట్ ఇది పి టూ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంది కదా ఎఫ్ డిస్టెన్స్ సో ఇది వచ్చి సిక్స్ పాయింట్ అనమాట అంటే ఇది పి సిక్స్ అని పెట్టుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చి సి నుంచి సి నుంచి త్రీ ఇది సి నుంచి త్రీ ఇక్కడ రెండు ఎక్కడ మెజ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ మెజ్ అవుతున్నాయి సో ఇది వచ్చి పి త్రీ అదేవిధంగా ఈ నుంచి ఈ నుంచి ఫైవ్ సో ఈ నుంచి ఫైవ్ అంటే ఇది పి ఫైవ్ నెక్స్ట్ డి ఫోర్ 
D4 अंटे एकड़ सुन्दर माटा इधर ची P4 का चीज़ कुंडा सो ने आले कड़ा मेरिज़ ऐसे नंटे कुछ और ने ये डिस्टेंस नहीं ये डिस्टेंस ने मेरे ट्राय जस्ट चुपिस्ता सो कड़ी हाइट की ये हाइट नहीं डार्क चेन ने ओके ना नेक्स्ट अच्छी ये डिस्टेंस नहीं आ डिस्टेंस नहीं कल पढ़ने आ डिस्टेंस से इधे ओके ना B2 डिस्टेंस अदे भी देंगा F6 डिस्टेंस गोड़ा इधे एन माट सो so, इकर गोड़ा P1 डिस्टेंस ने सच्ची C3 E5 ने सच्ची D4 ओके ना तो इपर दिन में चेन ने इला सिंगल स्टोक के वन्डे डबल स्टोक के गुड़ दो सिंगल स्टोक कंटे इला वन टाइम ड्रा चेया आले तो ये डिस्टेंस गुड़ा डार्क चाहिए अलग आड़ की सम्मन ये दी कंप्लीट होते होंगे सो डार्क पॉइंट चुरने ये एक्सेगनल नेक्स्ट अच्छी ये कटिंग सेक्शन नेक्स्ट अच्छी ये ट्रंकेटेड प्रिज्म अन मटे ये डेवलपमेंट ऑफ लेटर सरफेस ऑफ ट्रंकेटेड प्रिज्म ओके ना ये आंसर थैंक यू